പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ വരാൻ പോകുന്ന വി ഒ എൽ ഡി സി പരീക്ഷകളെ മുൻനിർത്തി സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നടത്തി വരുന്ന ആറാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്കും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി ഏത് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന എന്താണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജനയാണ് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്കും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും വീട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന നിഴൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന നിലവിൽ വന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന വിപുലീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഗ്രാമീൺ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന വിപുലീകരിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടുകൂടി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാവർക്കും വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുക എന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഗ്രാമീണിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടുകൂടി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാവർക്കും വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകുക എന്നതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയുടെ ലക്ഷ്യം ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന എന്നത് എന്തിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജനയുടെ പുതിയ പേരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഈ പേര് നിലവിൽ വന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഒരാൾക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് അതായത് ജവഹർ റോസ്കാർ യോജന ഏതാണ് ജവഹർ റോസ്കാർ യോജനയാണ് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഒരാൾക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആ വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് രാജ്യത്തെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ തൊഴിലില്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് സ്വയം തൊഴിലിലൂടെ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് രാജ്യത്തെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ തൊഴിലില്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് സ്വയം തൊഴിലിലൂടെ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതി ഏത് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്കാർ യോജന ഇത് ഏതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി റോസ്കാർ യോജന ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഗ്രാമീണ വനിതകളെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത് ആ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് മഹിളാ സമൃദ്ധി യോജന എന്താണ് ഗ്രാമീണ വനിതകളെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മഹിളാ സമൃദ്ധി യോജന വനിത മഹിള അങ്ങനെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും പെൺകുട്ടികളോടുള്ള മനോഭാവം മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത് ഏതാണ് ആ പദ്ധതി അതെ ബാലിക സമൃദ്ധി യോജന ഏതാണ് ബാലിക സമൃദ്ധി യോജനയാണ് കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും പെൺകുട്ടികളോടുള്ള മനോഭാവം മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഈ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഒരു അമ്പത് വർഷം കൂട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ബാലിക സമൃദ്ധി യോജന നിലവിൽ വന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ജീവിത നില നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത് എന്താണ് ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് സമഗ്ര ആവാസ് യോജന എന്താണ് സമഗ്ര ആവാസ് യോജന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ജീവിത നിലവാരം സമഗ്രമായി മാറ്റാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി എന്ന ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സമഗ്ര ആവാസ് യോജന ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സമഗ്ര ആവാസ് യോജന
പൊതുവിതരണ ശൃംഖലയിലൂടെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ധാന്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് എന്നാണ് രണ്ടായിരം ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് രണ്ടായിരത്തിലെ ഒരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്നാണ് അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ ചേരികളിൽ താമസിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ഇതൊരു വി ഒ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്താണ് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ ചേരികളിൽ താമസിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് അതാണ് വാത്മീകി അംബേദ്കർ ആവാസ് യോജന അല്ലെങ്കിൽ വാമ്പ എന്താണ് വാത്മീകി അംബേദ്കർ ആവാസ് യോജനയാണ് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ ചേരികളിൽ താമസിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകുന്ന പദ്ധതി ഈ വീട് വെച്ച് നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കാരണം ഉത്തരത്തിൽ ഒരു ആവാസ് കാണും ആവാസ് ഉള്ളതെല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാം വീട് വെച്ച് ഭവന നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളാണെന്ന് ഓർക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത് അതാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്കാർ യോജന എന്താണ് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്കാർ യോജനയാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ആവാസ് എന്ന് വരുന്നതെല്ലാം മിക്കവാറും അത് തന്നെ അല്ല എല്ലാം തന്നെ ഭവന നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റോസ്കാർ എന്ന് വരുന്നതെല്ലാം ഈ തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികളുമായിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കുക ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിലും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം മുന്നോട്ട് വെച്ച പദ്ധതി ഏത് അതൊരു നല്ലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് അർബൻ എമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പുര അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഈ പുര എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ഇത് അബ്ദുൽ കലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ആ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം മുന്നോട്ട് വെച്ച പദ്ധതിയാണ് പുര അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് അർബൻ എമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഓക്കെ ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് ഏത് പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് അബ്ദുൽ കലാം പുര എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഈ പുര എന്ന ആശയം അബ്ദുൽ കലാം അവതരിപ്പിച്ചത് ഏത് പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് ഏതാണ് പുസ്തകം ടാർജറ്റ് ത്രീ ബില്യൺ എന്താണ് ടാർജറ്റ് ത്രീ ബില്യൺ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പുര എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ എന്താണ് ടാർജറ്റ് ത്രീ ബില്യൺ ടാർജറ്റ് ത്രീ ബില്യൺ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് അബ്ദുൽ കലാം പുര എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഉടൻ തന്നെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ച